హాయ్ అండి నా పేరు డాక్టర్ నటరాజ్ ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ అన్నోన్ న్యూరో కార్డియాక్ సైన్సెస్ విజయవాడ ఇంకేపాడ బ్రాంచ్ ఈరోజు మనం పిల్లల ఎదుగుదల లోపం ఎప్పుడు గుర్తించాలి దాని దానికి సంబంధించిన చికిత్స ఏంటి నివారణ ఏంటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎదుగుదల లోపం ఎప్పుడు మనం గుర్తిస్తాము సో సాధారణంగా పిల్లలు ఏంటంటే నాలుగు నెలల తర్వాత నాలుగు నెలల వయసుకే మెడ నిలబెట్టాలన్నమాట సంవత్సరం కల్లా నిలబడతారు నడుస్తారు సో ఈ నాలుగు నెలల వరకు ఆ పోయిసే అప్పుడు మెడ నిలబెట్టలేకపోవడం కానీ తర్వాత నిల సంవత్సరం కల్లా నిలబడలేకపోవడం కానీ ఇట్లాంటి సమస్యలు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనం గుర్తించాలి ఈ బాబు ఈ పిల్లాడు ఎదగదలు లేదు అనేసి గుర్తించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మాట్లాడడం మాట్లాడడం ఏంది అంటే ఒక సంవత్సరం వచ్చే లోపల అమ్మా నాన్న అని పిలవాలి మామూలుగా సో ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు సరే అని గుర్తించాలి ఈ పిల్లాడు ఎదుగుదల లోపం ఉంది సో దాన్ని డాక్టర్ని సంప్రదించాలి దానికి కారణాలు ఏంటి అంటే మేము బాబు కడుపులో ఉన్నప్పుడే తల్లికి ఏదన్నా సమస్యలు ఉండొచ్చు అనమాట బీపీ కానీ షుగర్ కానీ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉండొచ్చు తర్వాత టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటారు అనమాట సో దాంతోపాటుగా కొన్ని ఎదుగుదల కార్టికల్ మాల్ఫాక్షన్ బ్రెయిన్ ఎదుగుదలలో కూడా సిస్టులు ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు దీనివల్ల కూడా ఈ ఎదుగుదల పైన సమస్య చూపే ప్రభావం ఉంటుంది తర్వాత డెలివరీ సమస్యలు డెలివరీ అప్పుడు బిడ్డకి ఆక్సిజన్ కానీ రక్తం తరఫున లేకపోవడం వల్ల కానీ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒక సమస్య అనమాట దాని తర్వాత డెలివరీ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ రావడం బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం కానీ బ్రెయిన్ ఫీవర్ కానీ హెడ్ ఇంజరీస్ కానీ తర్వాత వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఎదుగుదల లోపం ఉండొచ్చు కొన్ని మెటబాలిక్ కండిషన్ థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కానీ హైపోథైరాయిడిజం అంటారు సో ఈ థైరాయిడ్ని మనం గుర్తించిన దానివల్ల ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు కొన్ని జెన్యు సంబంధమైన సమస్యలు ఉంటాయి జెనెటిక్ డిసీజ్ ఉంటాయి డౌన్ సిండ్రోమ్ విలియం సిండ్రోమ్ ఇట్లా ఈ సిండ్రోమ్స్ వల్ల కూడా ఎదుగుదల లోపం ఉండొచ్చు తర్వాత మెటబాలిక్ కండిషన్స్ కొన్ని ఉంటాయన్నమాట ఈ మెటబాలిక్ కండిషన్స్ని కూడా ఇంతకుముందు చెప్పిన హైపోథైరాయిడిజము కొన్ని ట్రీట్బుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయన్నమాట మ్యాపిల్సర్ ప్యూరియన్ డిసీజ్ అని ఇట్లా ఈ ఈ మెటబాలిక్ డిసీజ్ వల్ల కూడా ఎదుగుదల లోపం ఉంటుంది పిల్లల్లో సో దీన్ని సరైనటువంటి రక్త పరీక్షలు చేసి అది గుర్తించి దాని సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం వల్ల నార్మల్గా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు దీంతోపాటుగా మన ఫిజియోథెరపీ అవసరం ఉంటుంది నడవలేకపోవడం దీనివల్ల వస్తే దాన్ని ఫిజియోథెరపీ వల్ల కూడా పటుత్వం వచ్చి నడిచే అవకాశం ఉంటుంది దాని స్పీచ్ థెరపీ మాట్లాడలేకపోవడం వల్ల దాన్ని సరైన వయసులో గుర్తించి స్పీచ్ థెరపీ స్టార్ట్ చేసి ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి నార్మల్ లైఫ్ నార్మల్గా స్పీచ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఆక్యుపేషన్ థెరపీ తర్వాత కొన్ని సర్జరీస్ అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఏదైనా సరే కండ్రాలు వీక్నెస్ వల్ల కంట్రాక్చర్స్ వస్తాయి రిలీజ్ చేయడం వల్ల కూడా నార్మల్గా నడిచే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఎగుదల లోపం అనేది ఏంటంటే కాంప్రహెన్సివ్ అప్రోచ్ అంటారు దానికి ఫిజి మెడికల్ థెరపీ ఉంటుంది కొన్ని డ్రగ్స్ వల్ల తర్వాత ఫిజికల్ థెరపీ స్పీచ్ థెరపీ ఆక్యుపేషన్ థెరపీ కొన్ని సర్జరీస్ వీటన్నిటి వల్ల కూడా ఈ ఎదుగుదల లోపానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు